हेलो एवरी वन हेलो एवरी वन गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू सुशी इज लाइफ स्टाइल आई एम शिवानी आई एम सुप्रिया एंड फाइनली इट्स वीकेंड वी हैड अ वेरी टैक्सिंग वीक दिस टाइम एंड इट वॉज टू टेडियस ऑल्सो इट्स वेरी हॉट ओवर हियर द रेन्स हैव नॉट बीन और इवन द मानसून हैज इन बीन स्टार्टेड येट सो द टेम्परेचर इज ऑल्सो ऑन द राइज दिस वीक सो वी वर व्हेरी मच एक्झॉस्टेड आणि वीकेंड आहे त्यामुळे काहीतरी स्पेशल पाहिजेच म्हणजे छानस अर्थातच त्यामुळे या आठवड्यात काय प्लॅन आहे येस आय हॅव सम स्पेशल प्लॅन यावेळेला आपण मुगाच्या डाळीचे दहीवडे करूया अरे अतिशय कम्पॅरेटिव्हली सुटसुटीत आणि अतिशय टेस्टी आणि मस्त डिश आहे आणि हलकी हलकी एरवी आपण उडदाच्या गाळीचे दहीवडे जनरली करतो तर ते चढ हे होतात अर्थात बसबसायला तर ही मुगाच्या डाळीचे हलके होतात त्यानंतर हे वडे नुसतेही मस्तच लागतात आणि शिवाय दही वड्यांमध्ये तर त्याचा वेगळाच आणि ही आय एम व्हेरी प्राऊड टू से की ही रेसिपी आईची स्पेशालिटी आहे त्यामुळे मग म्हणजे माझ्या दृष्टीनं दही वडे म्हणजे आईच्या हातचे ते दही वडेच मला अतिशय आवडतात आणि त्यामुळे आय होप की हे सुशीज स्टाईलचे दही वडे तुम्हाला नक्की आवडतील त्यामुळे आपण दही वडे करायला सुरुवात करायची आता चला चलो दही वड्यासाठीचा मुख्य इन्ग्रेडियंट म्हणजे आपण मुगाची डाळ घेऊया ही मुगाची डाळ अर्थातच पौष्टिक असती आणि पचायला हलकी समजली जाते तर त्यामुळं आपण ह्याच्यामध्ये इतर कुठल्याही डाळी न घेता फक्त ही पिवळी मुगाची डाळ घेतली नॉर्मल दही वड्याच्या रेसिपीमध्ये उडदाची डाळ असते उडदाची डाळ म्हणजे थोडी जड असते जड असते तर त्यामुळे आपण हे मुगाच्या डाळीचे वडे करतोय तर त्यासाठी आता ही डाळ घेतलेली आहे आणि ही आता स्वच्छ धुवून घेऊया आणि ही यात पुरेस पाणी घालून ही डाळ भिजत ठेवूया हे मी असं काल दही लावलंय म्हणजे मी काल विरजण लावलं होतं आज त्याचं छान दही झालंय किती घट्ट असं मस्त झालंय लक्षात येईल जरा सुद्धा ते हलत नाही छान आणि आपल्याला दही वड्यासाठी घट्ट असं छान दहीच लागतं आणि आणखीन एक वैशिष्ट्यपूर्ण गोष्ट म्हणजे हे विदाउट क्रीमवालं दही आहे हो विदाउट क्रीम म्हणजे त्यातल्या त्यात जरा त्याचा असं मस्त घट्ट दही आणि अर्थातच ताजं गोड दही घ्यायचं येस दोन तीन वेळा पाणी बदलून ही आपण डाळ स्वच्छ धुवून घेतली आणि आता ही डाळ पाण्यात पुरेशी मार्जिन न बुडेल एवढं पाणी घालून हे आता तीन ते चार तास आपण हे असं झाकून ठेवूया ही आपण डाळ भिजत घातली होती त्याला साधारण आता चार तास झाले त्याला एवढ्या वेळामध्ये मुगाची डाळ छान भिजून फुगून तयार होती आणि डाळ भिजले का नाही एक साधं त्याचं एक साधी चाचणी म्हणूया आपण त्याची की हे जे भिजलेले हे जे ग्रेन्स असतील तर ते नखाने दाबून बघायचं आहे तर ते इझिली तुटतात म्हणजे नुसती डाळ अशी तुम्हाला नखाने हे करता येणार नाही पण हे कच्ची डाळ होणार नाही तर ही इझिली अशी तुटते तर हे डाळ छान भिजलेली आहे पुरेशी आपल्याला जेवढी हवी तेवढी त्याचं हे चिन्ह असतं आता आपण हे मिक्सरमधनं काढून घेऊया तर त्याच्यासोबत आपण मिरच्या आणि आलं पण वाटून घेऊया ते आपले हे सुशी स्टाईल झटपट दही वड्या त्यामुळे ही टीप काय उपयोगाला येते ते पण कळेल नंतर इन ड्यू कोर्स तर आपण आता हे मिक्सरमध्ये हे पहिल्यांदा हे आलं घालूया त्याच्यामध्ये हा त्यानंतर हे दोन्ही स्वच्छ धुवून हा मग त्याचे जिंजर चिली चिली हे घालूया त्यानंतर ह्याच्यामध्ये सॉल्ट हे आपण सेंधा मीठ आता हे अशा अंदाजाने घालायचं की आपल्याला हे ह्याचे जे आपण पकोडे तयार करू तर त्याला ते बरोबर मीठ पडलं पाहिजे या अंदाजाने या वाटणामध्येच घालून घ्यायचं 
आणि ह्याचं एक वैशिष्ट्य म्हणजे आपण हे दहीवडा म्हणूनही हा पदार्थ करू शकतो आणि नुसते पकोडे खाऊ शकतो तेही तितकेच टेस्टी लागतात हलके होतात सोलेपे सुहागा मग आणि तर ह्याच्यातलं एक आता हे वाटताना एक पथ्य लक्षात घ्यायचं की अगदी कमीत कमी पाण्यामध्ये म्हणजे जितकं ते वाटलं जाण्यासाठी आवश्यक असेल तेवढंच पाणी त्याच्यामध्ये घालायचं कारण ते जर पीठ सैल झालं तर आंबोळीच्या टेक्स्चर झालं तर त्याची आपल्याला भजी किंवा पकोडे त्याचे नीट घालता येणार नाहीत आपल्याला आणि हा बेसन किंवा कुठला बायडिंग एजंट नाही त्यामध्ये कुठला नुसते फक्त याचेच आपल्याला पकोडे करायचे तर त्यामुळे आपण याच्यामध्ये काही इतर कुठलं काही घालणार नाही मैदा घातला बेसन घातला असं काही हे घातलं त्याच्यामध्ये पाणी जास्त घातलं तर वडे फुटण्याची पण पॉसिबिलिटी जास्त क्रिएट होऊ शकते ना नाही म्हणजे मुळात ते पकोडा तो पडणारच नाही त्या साईजचा आपल्याला काही म्हणजे आपल्याला दही वडा करायचा आहे दही आंबोळी नाही आहे करायची त्यामुळे त्यामुळे ते लक्षात ठेवायचं तर मी आता हे पाणी आधी काढून घेते ह्याच्यातलं आणि अगदी जेवढं नंतर अगदी असं चमचाभर पाणी लागेल असं बघत बघतच त्या वाटणामध्ये घालायचं हां आता हे आपण यातलं मुगाच्या डाळीतलं पाणी निथळून घेतलं आहे आणि आता आपण ह्याची मिक्सरमध्ये हे बारीक वाटून घेऊया आता हे आपलं वड्याचं बॅटर तयार आहे ह्याच्यामध्ये आपण भिजवलेली मुगाची डाळ आणि हिरवी मिरची मीठ आणि आलं असं ह्याच्यामध्ये या मिश्रणामध्ये घातलं आहे आता ह्याचे आपण वडे करून घेऊया कन्सिस्टन्सी साधारणपणे लक्षात आली असेल आता की हे आपल्याला हे घालता येईल अशा पद्धतीची अशा या कन्सिस्टन्सीचं साधारणपणे हे करायचं तर तरी आपण पाणी काढलं होतं तरी सुद्धा ते आपोआप इतपत सैल झालं असते त्याच्या म या सगळ्या आपल्या या वाटणं वगैरे या प्रोसेसमध्ये तसं हे लक्षात ठेवायचं आता आपण वडे करायला जाऊया आता आपण वडे करायला सुरुवात करूया एका पॅनमध्ये तेल गरम करायला ठेवलंय आणि त्याच्यामध्ये बबल्स ही फॉर्म व्हायला सुरुवात झाली आहे म्हणजे ते चांगल्या पैकी तापलंय आणि या पिठाच आपण मग अशी मिक्सर मधनं काढून घेतलं तर त्याच एक लक्षात ठेवायचं त्यामुळे यामध्ये सोडा अजिबात घालायचा नाही हा मुख्य हलका होण्यासाठी बेकिंग सोडा बेकिंग पावडर कशाची गरज नाही आहे तेल जास्त पित तो पदार्थ त्यामुळं तर एक फक्त करायचं की एकाच डायरेक्शननी हे पीठ चांगलं असं पेटून उठून घ्यायचं एकाच डायरेक्शननी ओके आणि आता आपण वडा ह्याच्यामध्ये हे करूया मी ह्याच्यासाठी काय करते नेहमी छोटे छोटे असे छोटे छोटे पकोडे घालते मी खायला बरं पडतं म्हणजे एका घासा एका घासाचा हे मला आवडतो तर त्यामुळं मोठा वडा करून त्याचं हे करण्यापेक्षा मी त्याच्यावरची आयडिया म्हणजे हे असे एक एका घासाचे छोटे छोटे वडे सिंगल मॉर्सेल वडे असे असे एका घासाचे पिंटू पिंटू वडे आहेत आमच्या कडचे सुशी स्टाईलचे पिंटू पिंटू वडे पिंटू वडे आणि आपल्याला हे जरी खायचं असलं हो चटणी बरोबर खायचं असले खायचे असलं तरी हे पीठ ऍक्च्युली आणखीन थोडं घट्ट झालं असं तरी चाललं असतं हे पीठ पण ते मिक्सरमधनं फाईन करताना तेवढं त्याला बारीक व्हायला तेवढं पाणी लागलं ऍक्च्युली पण ओव्हरऑल टेक्स्चर कम्फर्टेबल आहे कम्फर्टेबल आहे आणि ह्याचे वडे पण सॉफ्ट होतात त्याचे आणि नॉर्मली कसं होतं दही वडा करताना आपण हा वडा झाला की तो पाण्यात टाकून टाकून त्यातलं पाणी काढायचं आणि मग वरती त्याच्यावर दही घालायचं किंवा तर या या आपल्या या पिंटू वड्यांचं वैशिष्ट्य म्हणजे त्याला असं काही करावं लागत नाही हे छान सॉफ्ट राहतात हे आणि वड्यातही असं काही खाताना करकर वाचत आहे किंवा असं काही होत नाही आणि मुगाच्या डाळीच्या वड्यांचा आणखीन एक फायदा म्हणजे हलकेपणा की उडदाचे वडे थोडेसे जड होतात किती म्हणलं तरी हो आणि त्यामुळे हे आणि त्यात थोडासा हेल्थ कॉन्शियसनेस आहेच कोणाच आहे की म्हणजे चीट मध्ये पण हेल्थ बघायला हरकत नाही थोडं थोडस काही ना कमी वाटत कमी वाटत मग आता एका बाजूने गोल्डन ब्राऊन झाले लागले हीट आपण ह्याची बघत बघत ऍडजस्ट करायची मॉडरेट ठेवलेली आहे गरज पडेल त्यानुसार वाढवणं किंवा कमी करणं 
वाह वाह त्यातला एक वडा उचलून मी तोंडात टाकलाच असता सध्या रिअली पायपिंग होत त्यामुळे जरा गप्पा बसतच बरं आहे तोंड भाजून निघेल हे इतके टेस्टी लागतात की हे दह्यापर्यंत जाईपर्यंत राहतील का नाही त्यामुळे ते असं कुठेही दही वड्या वगैरे असं कुठं करकरीत लागत नाही अजिबात नाही आणि हे प्रत्येक वेळी प्रत्येक खाणा घालताना हे भेटून घ्यायचं भेटून घ्यायचं येस आणि छोटे छोटे मोठा वडा घालायचा असला तरी हरकत नसते पण आपण मित्र म्हणलं तर मला तो एक एक सुशी स्टाईल वडा असल्यामुळे तो पिंटू वडा असेल पिंटू म्हणजे पिंटू क्लब वडा येस हा पदार्थ फुर्सतीनं करण्याचा आहे त्यामुळं शक्यतो विकेंड्सनंच काढावं हे बरं नाही का योग्य हिट वर त्याला आवश्यक त्या तेवढा वेळ देऊनच हे करावं लागतं येस सर्टन हेही आता मस्त गोल्डन ब्राऊन झाले पण आपण जर थोडं प्री प्लॅनिंग केलं आणि जर त्याचं म्हणजे आधी तयारी करण्याचा भाग असेल किंवा ह्याची तयारी असेल तर स्वयंपाकघरात जास्त तास घुटमळत न बसता आपल्याला कमीत कमी वेळामध्ये टेस्ट पदार्थ रेसिपी करता येऊ शकतात ॲटलिस्ट वी कॅन ट्राय येस आणि हे खाण्याचा आनंदही विकेंडलाच मिळू शकतो तर हश हश मध्ये होत नाही हे पण छान शिजलेत छान आपण सगळे वडे ह्याच पद्धतीनं करून ओके चल आता आपले हे मस्त मंग वडे तयार झालेले पकोडे तयार झालेले आहेत आणि टिश्यू खाली घातल्यामुळे त्यातलं एक्सेस ऑइल त्याच्यामध्ये सगळं फक्त आपल्या सगळ्यात बस ना एक वडा थोडासा ओपन करून दाखवते पुन्हा मगाशी दाखवलंच होतं मी आतपर्यंत व्यवस्थित शिजला गेला पाहिजे आणि सॉफ्ट सगळ्यात महत्वाचं छान जाळीदार हे झालेलं आहे आणि सोडा बिडा न घालता सुद्धा होऊ शकतो असा असा वरचा लेअर असा क्रंची आणि आत सॉफ्ट आणि ते सॉफ्ट म्हणजे कच्च नव्हे नाही आपण दक्षता घेतलेली आहे तर त्यामुळं हे आपले वडे तयार झालेले आहेत आणि आता मग अशी मी सगळ्यात पहिल्यांदा दही लावलेलं दाखवलं होतं तर ते दही आपण चाळणीमध्ये मोठ्या ह्याच्यामध्ये घालून त्यातलं एक्सेस पाणी जे होतं ते ड्रेन केलं म्हणजे आपल्याला अगदी चक्क्या इतकं घट्ट दही नको होतं पण त्याला पाणी सुटायला नको होतं कारण आता आपण दही तयार करताना त्याच्यामध्ये मीठ आणि साखर घालणार आहे ते घातलं की त्याला थोडस पाणी सुटायची टेंडन्सी असती तर त्यामुळे आपण आता ह्याच्यामध्ये अंदाजाने सगळ्यात पहिल्यांदा ह्याच्यामध्ये मीठ घालूया नेहमीप्रमाणे सेंधव मीठ हा सेंधव मीठ वापरतोय त्यानंतर आपण आता ह्याच्यामध्ये थोडीशी साखर घालूया हात थोडासा टाईट ठेवलेला हो साखर जरा एवढीच पुरे करूया आपण आणि तिसरा आणि ह्यातला अगदी महत्वाचा एक पदार्थ म्हणजे जिऱ्याची पूड तर त्याच्यासाठी जिरं भाजून त्याची पूड पावडर हा पावडर करून घ्यायची तर ती ह्याच्यामध्ये घालूया आणि आता ह्याच्यामध्ये आपण थोडस अगदी 
तिखट घालूया याच्यामध्ये सुरुवातीला आपण हे पकोडे करताना त्याच्यामध्ये आपण मिरची आणि आलं घातलं होतं तर त्याचा तिखटपणा आहे तर तो लक्षात घ्यायचा आणि म्हणजे नंतर बरेचदा वर्ण असं तिखट भुरभुरून देतात ते आपण पाहतोच नेहमी पण चव युनिफॉर्म पाहिजे असेल तर ह्याच मिश्रणामध्ये आणि दुसरा याचा फायदा म्हणजे हे करून ठेवता येतं आपल्याला आणि मग करायच्या वेळेला ऐन वेळेला ती सगळी गडबड गडबड होत नाही मग हे घालायचं ते घालायचं अशा एक्झॅक्टली आणि आता मी हे दही आत्ता आपण आत्ता त्याच्यातलं पाणी वगैरे ड्रेन केलं पण तोपर्यंत मी ते फ्रीजमध्ये ठेवलं होतं त्यामुळे ते आंबट झालेलं असणार नाही आणि आपल्याला जसं छान चिल इफेक्ट हवा आहे तर तो आत्ता त्याला आला आहे तर आता आपण हा विस्कर घेऊया आणि हे दही फेटून घेऊया म्हणजे दह्याचं एक टेक्स्चर अतिशय सुरेख होईल हे स्मूथ होईल आणि आपण घातलेले हे सगळे मसाले त्याच्यामध्ये व्यवस्थित त्याच्यामध्ये असे मुरतील छानपैकी आता आपण दहीवड्याचं प्लेटिंग करूया आता आपण दहीवड्याचं प्लेटिंग करूया त्यासाठी मी ही एक फिश प्लेट घेतली तर त्याच्यामध्ये आपण हे आता आपले हे पिंटुकले वडे त्याच्यामध्ये अरेंज करूया त्याच्यात म्हणजे असे ते वाहत वाहत असे येणार आपल्यापर्यंत खायला पाण्यात न असे आपण ह्याच्यामध्ये वडे अरेंज करूया आणि आता याच्यावरती हे असं चांगल्या चांगल्यापैकी चिल्ड आहे हे हे आपण आत्ता तयार केलेलं जे दही आहे आणि हे आंबट होऊ नये किंवा त्याला पाणी वगैरे जास्त प्रमाणात सुटू नये यासाठी हे तयार केल्यानंतर सुद्धा हे पटकन फ्रीजमध्ये ठेवायचं हे आणि अशा पद्धतीनं हे आपण सगळे हे पिंटुकले वडे क कोट होतील अशा पद्धतीनं आणि एक छान आहे की हे दही असं तयार केल्यानंतर वरनं काही ऍडिशनल घालायला लागत नाही हा आणि मग सगळ्यात टेस्ट आहे तुम्हाला प्लेट छान प्लेट छान येतो म्हणजे मग ती प्लेट तयार करताना प्रत्येकाच्या मध्ये प्रमाण कमी जास्त होत जाणार मग वरून मीठ घालायचं वरून तिखट घालायचं त्यापेक्षा यालाच ब्लेंड आणि ह्याला एक असा मस्त असा बदामी बेज असा रंगही रंगही सुंदर येतो आता फायनली ह्याला एक सुंदर ट्विस्ट ह्याच्यासाठी ते म्हणजे ऍक्च्युअल आपण जेव्हा खाणार असतो तर त्यावेळेला आपण असे आता मी हे आलू भुजिया केलंय तर हे आपण त्याच्यामध्ये वर्ण भरभुरूया आताच फक्त घालून ठेवायला नको किती ते मऊ पडेल खाण्याच्या वेळेला आपण ते देऊया आणि ह्याला एक टच याचा स्पेशल म्हणजे डाळिंबाचे दाणे तर त्यानं त्याला एक सुंदर त्याला टेस्ट येते स्वीटनेस वाढतो येस आणि तर त्यामुळे आपण हे त्याचं गार्निशिंग करूया डाळिंबाच्या दाण्यांचं असं प्लेटिंग असल्यावर आय डोंट थिंक एनी वन वुड रेझिस्ट हिमसेल्फ टू हॅव दिस नाही का रेझिस्ट व्हायला नकोच आहे खाय खाण्यासाठीच आहे थोडस ते त्यांच्या मनाने पोझिशन घेत आहेत स्टिल लुकिंग ब्युटिफुल ते आपलं काही फार ऐकत नाही आहेत ते त्याच्या मनाने चालले ते अशा पद्धतीनं तयार येस हे गार्निश करूया आणि मी म्हणलं तसं हे खायला देताना सोबत शेव भुजिया ऍज पर युअर चॉईस तो क्रंच आणि चमचा तयार ऑल सेट फॉर द विकेंड येस
क्वाइट एन इंटरेस्टिंग एंड इक्वली अमी रेसिपी थैंक यू आई होप दैट यू लाइक आर रेसिपी आर रेसिपी ब्लॉग्स एंड ऑल्सो आर अदर ब्लॉग्स एंड वीडियोज इफ यू लाइक देम प्लीज हिट द लाइक बटन कॉमेंट ऑन आर वीडियोज शेयर आर वीडियोज एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सब्सक्राइब टू आर चैनल सुशीज लाइफ स्टाइल टिल देन दिस इज मी शिवानी एंड मी सुप्रिया साइनिंग ऑफ गुड बाय गुड डे हैप्पी वीकेंड टेक केयर एंड सी यू सोन बाय